ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਸਰਟਨਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ ਫॉर ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੇਵਨ ਮਕਾਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਰਮਰਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ with the gavel in hand kevin mccarthy has officially been chosen as the speaker of the house uh, any jada in fighting republican party de vich so to vad saalan to nahi vekhi gayi in fact 15 wari vote karan to baad ja ke kevin mccarthy nu masi enough votes milya apni hi party to is speaker position who hasil karan le but it was a good day for kevin mccarthy um at least o oh, uh, moment jadon vote pass hui gavel hatch fadya ek eh vi picture si kevin mccarthy di jithe o oh, um uh, darwaze de thalle khadya hai and utte sign lagya hoya speaker of the house kevin mccarthy utte na likhya hai oda big smile on his face um but is hafte ek si special program tar naal pesh karange ke ਕਿਸ um kin sacrifices the nal a speaker the position kevin mccarthy nu mili because it wasn't easy and jis tarah di concessions ditiyan gayan un rebel republicans nu un hold outs nu jo apne aap nu never kevins keh rahe si ki assi kadhi vi kevin layi vote nahi pawange unna nu ki kuch ditta gaya unna di vote hasil karan layi kis tarah a concessions aan wale samay de vich basic governing de vich archna paan gaya basic procedures nu hor okha banan gaya ede bare ek special program is hafte assi tuade naal pesh karange international khabaran de vich ek vaddi khabar ukrainian authorities to report ho rahi hai that vladimir putin nu ek bahut hi aggressive cancer hai and re cancer karke putin jyada der layi nahi ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ ਆਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟਾਰਮਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜਸ 3-400000 ਹੋਮਸ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਵਰ ਐਸ ਆਫ ਯੈਸਟਰਡੇ ਐਂਡ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਮ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਹਾਈ ਵਿੰਡਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 85 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਵਿੰਡਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ ਫੈਕਟ ਗਵਰਨਰ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਸ ਸੇਇੰਗ ਥੈਟ ਇਟਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ weather patterns like the la nina and jo pacific ocean utte garam hawa aandi hai ohna de karke eho je storms agge aa rahe hai and once again pawe california ek agricultural state hai nature nu control karan de vich mahir hai eho je extreme weather california de is mahirta nu ik wari fir test kar reha hai so what does it mean for the future what does it mean for the next few days and once again california khas karke
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਮਸ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਰਾਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਊਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਦਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨੈਪਾ ਵੈਲੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਵੈਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਲੱਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟਾਰਮਸ ਬਾਮ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਗੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫਾਰ ਥਿਸ ਈਵਨਿੰਗ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰੀਤ ਬਰਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ So good to have you as always Guriji assistant professor department of plant sciences at California State University Fresno um to seek very first sardin al jureo we did a wonderful series um uh, summer de vich on global warming and khas karke california uh, kis tarah is climate change de vich ek um, ek ground zero di taur te vekhya ja reha but jo cheeza california de vich experience ho rahi hain oh duniya de vakh vakh kone de vich vi experience ho rahi pa main europe di assi gal jadon kiti si germany de vich river suk gaya um you know affected transportation and the movement of goods ya punjab de vich kis tarah desertification da khatra is will uh, experience ho raha but aaj assi ek opposite extreme nu laake a program pesh kar rahe ha california de vich pichle kuch dina to ate aan wale dina de vich extreme flooding multiple extreme storms expected hai ge sab to pehle guri ji what are conditions like to see aap fresno de vich kaam karde ho you live in the central valley um kis tarah da mahol is vele us area de vich vekhya ja reha hai ji ashmita ji shayad tusi mere piche sun vi sakde ho wo watchard di awaaz aa rahi hai is waqt vi meeh pe reha kal raat to phir dobara meeh shuru hoya central valley smet california up and down lagbhag sari state de vich hi ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਪੈਕ ਵੀ ਬ
ਰਾਈਟ ਆਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਰਾਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੈਟ to what's happening now jado eho ji state de vich inne dangerous sukai hoye drought di conditions hon toadi dharti bilkul parched suk jandi hai us de utte jado inni pari barish ni jyada rainfall flooding hundi hai how dangerous is that explain that to us ji pehla ta tusi aur di sokke di gal kiti drought di ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਡਰਾਊਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕਦੇ ਔੜ ਆ ਗਈ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਔੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੀਨੀਆ ਜਾਂ ਐਲ ਨੀਨੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕਾ ਰਿਹਾ 3-4 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਝਾੜ ਬੂਟੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਰੜੀ ਪਟਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜੜਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਗ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਔੜ ਪੈ ਗਈ 
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਊਟ ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਰਾਊਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਇੰਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕਵੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਜਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਵਿੰਡ ਗਸਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਹਾਈਵੇਸ ਫਲੱਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਥੇ ਇਹ ਮਨਾਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀਐਸਯੂ ਫਰਜ਼ਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਤ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਬਟ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਡ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਅਕਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਡਰਾਊਟ ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂ نو ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਸ ਸਟਫ ਰਾਈਟ ਗਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਬਿਗਰ ਟਾਪਿਕ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅ ਮੋਰ ਅਰਜੈਂਟ ਟਾਪਿਕ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫ
ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਨੇ ਸੋਖਿਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਪ ਉਹ ਭਾਫ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਪਾਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਲਾਨੀਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਐਲ ਨੀਨੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ ਤੇ ਲਾਨੀਨੀਆ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਸੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤਕਰੀਬਨ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਲਾਨੀਨੀਆ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ I mean uh, once again thank you so much for this explanation uh, because is cheez nu samjhan le ki jadon ek normal um, you know uh, rainfall hunda hai ode vich versus jo hune ho reha hai kinna vadda farak hega um, and you know once again is cheez nu la ke bar bar sanu e loves uh, uh, sunan nu milde hai climate change human activity etc etc e de bare vi gal karange i mean and the fact that a, a state
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਔੜ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2500 3000 ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 7000 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਓਪਨ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਗ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ ਪੈਕ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਬਰਫ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 12 13 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਮ ਨੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨੋ ਪੈਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੀਤ ਜੀ ਗੁਰੀ ਜੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
man made uh, uh, human activity um, man made emissions jede karke pure planet da temperature vad reha hai um, greenhouse gases vad rahiya han jis tarah tusi um, kinne sone tarike naal explain kita uh, la nina effect jo garam hawa da effect hai ga eho ji cheeza vad rahiya so when it comes to political action and sanu is cheez te bahut maan mehsoos hunda hai ki california de vich saadi community kinni politically active hai right um wak wak bills utte paave oh pani de naal sambandhit hon ya agriculture de naal jude hon community hamesha vad chad ke agge khad ke aap da role nibhandi hai involve rehndi hai uh, what do you and this is a matter of personal opinion what do you feel we can do more khas karke jithe ਇਸ ਵੈਦਰ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਨੇ ਇਨ ਇਨ ਕੁਝ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ which side do you stand ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਰਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ ਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਨੇਚਰ ਉਹ ਫਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਐ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਐ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਐ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਮ ਗਰੀਜੀ ਟੂ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਸਟੇਟਸ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ uh and is sari cheez are dependent on pani utte so it's so so important yeah. ki comprehensive approach apnai jaye um but it seems we have some work to do before we get there um ede vich viewers vi aap da hissa zarur nibhan ge nibha sakde hai um eho ji proposals te utte jankari pa ke te aap da vote uh, voting da adhikar nibha ke involve ho ke um but once again gurit barar ji assistant Professor Department of Plant Sciences at California State University Fresno assi tode tanwadiyan tusi sanu inni vadiya jankari ditti theet punjabi de vich appreciate it as always gurit ji have a good rest of your evening sat sri akal ji sat sri akal ji shukriya ji um once again ithe assi ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ because twardi loads twardi local community the loads uh un needs vakri ho sagniya uh, then someone else so sirf kisi de can utte nahi but aap di research karke soch ke samajh ke uh, vote pani bahut zaruri hai paamyo kisi candidate le hoye ya kisi bill kisi proposal le hoye but california de vich a load uh, sab to jyada important hun ban gayi hai jithe environment di gal aandi hai e de naal hi program di samapti karde ha sade layi sade guest ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰ ਜਸਟ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ.com ਅਸ਼ਮਿਤਾ@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼